Ε, αρχικά θέλω να σα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Χαρά μου. Ε, ξεκινάμε έτσι χαλαρά. Θέλω να σα ρωτήσουμε αν ήταν όνειρο ζωή για εσά να ασχοληθείτε με τη μετάφραση. Εντάξει, δεν θα το χαρακτήριζα όνειρο ζωή, αλλά ε, ήταν μια ευτυχή συγκυρία νομίζω. Ε, ε, νομίζω το χρωστάω στη μαμά μου. Ε, η, η, συμπτωματικά η μαμά μου ήταν πτυχιούχος της γαλλικής φιλολογίας. Και πάντα πίστευε ότι οι ξένες γλώσσες είναι ένα πολύ γερό χαρτί, ανα, ανεξάρτητα με το τι δρόμο θα τραβήξει ένα παιδί στη ζωή του. Οπότε ε, φρόντισε από νωρίς και εγώ και η αδερφή μου να μάθουμε ξένες γλώσσες. Στη πορεία, ε, και πάλι συμπτωματικά, αυτές οι ωραίες ευτυχείς συγκυρίες, ε, Είχε μια συνάδελφο, εργαζόταν στη τράπεζα και είχε μια συνάδελφο η οποία προετοίμαζε υποψήφιου για τι εξετάσει του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Οι οποίε εξετάσει τότε ήταν ανεξάρτητε από το σύστημα των Πανελληνίων. Ε, ήταν να γινόντουσαν Σεπτέμβριο μήνα, ε, αφού είχαν βγει τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών ε, και ε, οι εξετάσει ήταν σε, αγγλικά, σε δύο ξένε γλώσσε, αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά, ευθεία και αντίστροφη μετάφραση ορθογραφία και περίληψη και έκθεση. Ε, οπότε είχα την, την τύχη να, να μάθω για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο μέσω αυτής της κοπέλας η οποία προετοίμαζε ε, υποψηφίους για τη σχολή ε, και γνωρίζοντας αγγλικά και γαλλικά σε καλό επίπεδο άρχισα να προετοιμάζομαι για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο αρκετά νωρί. Ε, θέλω να πω από τη Δευτέρα Λυκείου περίπου, όχι από πιο νωρί, αλλά ε, ήταν στόχο, θέλω να πω από, από εκείνη τη στιγμή και επειδή δεν ήμουν πολύ ε, μελετηρή ε, μαθήτρια και η παπαγαλία των Πανελληνίων δεν με έτσι, ενδιέφερε ιδιαίτερα. Οπότε ε, ο στόχο ε, εξ αρχή, ε, από νωρί τέλο πάντων, ήταν να προσπαθήσω να κάνω τον μπορώ και να προετοιμαστώ για να μπω στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Το οποίο και έγινε. Ε, ένα χαριτωμένο πραγματάκι, βέβαια, εκ των υστέρων, είναι ότι είχα κάνει μια μεταφραστική εργασία στο Λύκειο ε, για άσχετο μάθημα. Νομίζω ήταν κοινωνιολογία ή δεν ξέρω κάτι. Κάποια καθηγήτρια μας πρότεινε να κάνουμε μια εργασία για τη στήλη της Ροζέτας και μας είχε δώσει ένα άρθρο στα αγγλικά. Και δεν θυμάμαι πώ και γιατί, αλλά το είχα μεταφράσει εγώ. Και πρέπει να είναι δηλαδή η πρώτη μου μετάφραση, όχι, δεν εκδόθηκε φυσικά, αλλά η πρώτη μου μεταφραστική εργασία, α πούμε, ε, πριν καν μάθω ότι υπάρχει το Ιωάννη Πανεπιστήμιο και αρχίζω την προετοιμασία που σα είπα. Οπότε, ε, όνειρο ζωή, δεν μπορώ να το πω, μου φαίνεται πολύ βαρύ η έκφραση, αλλά στόχο από νωρί, ε, δεδομένου ότι είχα μια καλή βάση στι ξένε γλώσσε και μου άρεσαν. Ε, ναι, ναι, το είχα βάλει στόχο, δηλαδή αυτό ήθελα να κάνω τελειώνοντας το σχολείο. Τι εικόνα είχατε για τη μετάφραση κατά τη διάρκεια των μεταφραστικών σπουδών σας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και σε ποιο βαθμό έχει αλλάξει τώρα που είστε επαγγελματίας μεταφράστη. Εντάξει, νομίζω ότι κανένας φοιτητή ή τουλάχιστον εκείνη την εποχή, τώρα ίσως είναι λίγο αλλιώς τα πράγματα, αλλά εκείνη την εποχή δεν έχεις πολύ σαφή εικόνα για το τι ακριβώς σημαίνει μεταφραστική αγορά και μεταφραστικό επάγγελμα. Ε, δεν είχα καθόλου σαφή εικόνα για το τι κάνεις μετά. Και νομίζω... Ε, ας πούμε, εγώ, εμένα μου άρεσε η, η λογοτεχνία και φαντασιωνόμουν τη μετάφραση λογοτεχνία όταν ήταν ένα ενδιαφέρον πεδίο δράσης, αλλά παράλληλα άκουγα και ως φοιτήτρια ακόμα ότι ο εκδοτικός χώρος είναι ένα κύκλωμα που πρέπει να έχεις μέσον για να βρεθείς εκεί και είναι ένα πράγμα ασύλληπτο που τέλος πάντων δεν έχεις καμιά ελπίδα να τα καταφέρεις. Ε, και... Είχα ένα δέος για τους μεταφραστές ε, λογοτεχνίας. Ακόμα έχω. Ε, λοιπόν, ε, δεν ήταν καθόλου σαφή η εικόνα που είχα για το μεταφραστικό χώρο. Ε, και ε, ήταν ε, ε, φοβερή εμπειρία η πρώτη μου δουλειά σε μεταφραστικό γραφείο. Όταν, ε, έτσι, πολύ περήφανη ως πτυχιούχος μεταφράστρια, Πήγα να ζητήσω δουλειά, 
έκανα ένα δοκιμαστικό, του άρεσε και άρχισα να εργάζομαι με δοκιμαστικά αρχικά. Δεν έγινε απευθεία πρόσληψη. Και μου αναθέτουν την πρώτη μου δουλειά, που νομίζω ότι ήταν ένα manual, ένα εγχειρίδιο για έναν παρασκευαστή ψωμιού. Ε, με όλε τι συνταγέ για το πώ να ζυμώσει διάφορα είδη ψωμιού κτλ. Έχω κάνει λοιπόν εγώ τη μετάφραση και μετά την παραδίνω σε μια συνάδελφο του λοιπόν στο γραφείο για να την διορθώσω. Και γυρίζει πίσω στο χαρτί τότε. Ε, και ήταν κατακόκκινη. Διορθώσει, διορθώσει, διορθώσει. Και ήταν η σκληρή προσγείωση στην πραγματικότητα. Γιατί. Έχει την αίσθηση ότι έχει σπουδάσει, έχει φάει τα νιάτα σου εκεί, έχει μελετήσει, έχει εξετάσει κτλ. Έχει το πολυπόθητο πτυχίο. Πολύ ωραία. Πα λοιπόν να δουλέψει και. Γιατί τα έκανα όλα αυτά, αφού τελικά είναι ένα χάλι η μετάφραση που παρέδωσα, τι έχω κάνει λάθο και γιατί. Ε, οπότε, αλλά ήταν το μεγαλύτερο σχολείο. Δηλαδή, μετά το πανεπιστήμιο, το μεγαλύτερο σχολείο είναι να δουλέψει μαζί με άλλου εντό εκτό γραφείου, δεν έχει σημασία, αλλά να έχει κάποιον πιο έμπειρο προφανώ και να σου δείξει τι κάνει λάθο. Αυτό το θεωρώ ανεκτήμητη αξία και άσκηση και σχολείο και μάθημα ε, για έναν νέο μεταφραστή. Οπότε θεωρείτε την επιμέλεια απαραίτητη. Ε, ναι, 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 οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Πάντα χρειάζεται ένα δεύτερο μάθημα. Έχει συνεργασία με τον επιμελητή σα, ε, έχω, έχω συνεργασία. Ε, συ, δηλαδή, ε, συνήθω αυτό που γίνεται είναι ότι ε, ε, παραδίνω εγώ το βιβλίο στον εκδότη, ο, ο επιμελητή κάνει την επιμέλεια και μιλάμε κάποια στιγμή για. Ε, πράγματα που θέλουν συζήτηση, που έχει εντοπίσει κάποιο κάτι που δεν πάει καλά και το λύνουμε μαζί. Κάποια άλλα πράγματα, ε, δεν μπα, δηλαδή δεν μπαίνουμε σε πολλές λεπτομέρειες. Αυτό βέβαια έχω αρχίσει να σκέφτομαι ότι ίσως δεν είναι καλή ιδέα. Προχτές, ε, προετοιμάζοντας τη, την παρουσίαση που κάναμε με άλλους τρεις συναδέλφους, ε, και βλέποντα ένα βιβλίο που παρέδωσα πριν από λίγο, λίγες εβδομάδες, συνειδητοποίησα ότι είχε κάνει μια αλλαγή η επιμελήτρια που δεν θεώρησε σημαντική να συζητήσουμε, αλλά με την οποία διαφωνώ. Γιατί δεν είχα δει όλο το, όλες τις διορθώσεις της, είχαμε συζητήσει στα σημεία, τα σημεία που εκείνη έκρινε ότι έπρεπε να συζητηθούν. Ε, και εγώ είχα εμπιστοσύνη ότι, ωραία, αυτά είναι που υπάρχει θεματάκι, τα υπόλοιπα, ό,τι άλλες διορθώσεις θα είναι τυπογραφικές, ας πούμε, ή διορθώσεις σε, σε επίπεδο γραμματικό, ενδεχομένω ή οτιδήποτε. Ε, άκουγα πρόσφατα συναδέλφους να συζητάνε και να λένε ότι παρακολουθούν όλα τα στάδια όλων των διορθώσεων από την αρχή ως το τέλος και αρχίζω να σκέφτομαι ότι αυτό ίσως είναι μια καλή πρακτική, να, να έχεις δηλαδή εικόνα, ε, όχι ότι ντε και καλά δεν θα συμφωνήσει. Και το, 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 το θεμητό τέλο πάντων είναι το ευκταίο είναι να συμφωνήσει και να προχωρήσει γρήγορα τη διαδικασία. Αλλά να, α πούμε, είδα κάτι με το οποίο ενδεχομένω θα διαφωνούσα και θα ήθελα να το είχαμε συζητήσει ε, πριν εκδοθεί το βιβλίο. Ποιοι είχατε συνεργαστεί, αν μέτρησα καλά, με 7 εκδοτικού οίκου. Δεν το ξέρω, νομίζω λιγότεροι. Α, όχι, έχετε δίκιο. Γιατί μπορεί να. Ναι, στο μυαλό μου τα, τα συλλογικά. Ε, τα βιβλία που έχουν προκύψει από συλλογική διαδικασία, επειδή δεν είναι δική μου, δική μου δουλειά. Μπορεί. Ναι, μπορεί. Ναι, ωραία. Με Δέχομαι. Αρκετούς, <laughs> με αρκετού. Ωραία, ωραία, ωραία. Δεν έχει. Ναι. Πώ ήταν η συνεργασία με, με του επιμελητέ σα, Αν μπορεί, μπορείτε να μα πείτε ε, ένα παράδειγμα για πολύ καλή συνεργασία. Ε, ένα παράδειγμα πολύ καλή συνεργασία. Γενικά νομίζω δεν έχω παράπονο. Είχα, είχα καλή συνεργασία με τους επιμελητέ. Ε, ε, θυμάμαι να, να συζητάμε τις διορθώσεις για τη βρώμικη τριλογία της Αβάνας του Μπουτιέρε. Ε, δύο η ώρα το πρωί τα ξημερώματα με την επιμελήτρια, γιατί είχαμε χρο, λίγο χρόνο και έπρεπε να λύσουμε κάποια θέματα κτλ. Ε, για καμιά ώρα στο τηλέφωνο για να λύσουμε όλες μας τις απορίες και να το δούμε και μήπως εννοείται το ένα, μήπως εννοεί το άλλο, πώς θα το πούμε, μήπως έτσι, μήπως αλλιώς. Ε, δεν, δεν έχω παράπονο και... Ε, 
δεν, ε, δεν, έχω, δεν έχω παράπονο, δεν έχω παράπονο. Είχα καλή συνεργασία με τους επιμελητές μου. Ξεκινήσατε δηλαδή με μεταφράσεις τεχνικών κειμένων mm -hmm. και μετά πώς προέκυψαν οι λογοτεχνικές μεταφράσεις. Οι λογοτεχνικές μεταφράσεις προέκυψαν κατά... Λάθος δεν μπορώ να πω. Ε, προέκυψαν ως εξής. Εγώ είχα ε, σπουδάσει μετάφραση στο πανεπιστήμιο με γλώσσα εργασία στα αγγλικά και τα γαλλικά. Παράλληλα είχα αρχίσει να μαθαίνω ισπανικά. Όταν λοιπόν τελείωσα από την Κέρκυρα και επέστρεψα στην Αθήνα, ε, ήθελα να συνεχίσω να κάνω κάτι με τα ισπανικά μου. Ε, γράφτηκα λοιπόν σε ένα πρώτο μάθημα μετάφρασης ισπανικά στο Ινστιτούτο Φερβάντε, το οποίο δεν με ικανοποίησε, γιατί δεν απευθυνόταν σε μεταφραστές και υπήρχε μια απόκληση, γιατί εγώ είχα το background τέλος πάντων του μεταφραστή και όλοι οι υπόλοιποι υπήρχε και ένα, μια νομιογένεια στο επίπεδο γνώσης των ισπανικών και δεν λειτουργούσε πολύ ωραία όλο αυτό. Ε, και μετά, ψάχνοντα και συζητώντα με διάφορου γνωστού και φίλου, ανακάλυψα ότι ε, υπάρχει ένα ιδιωτικό φροντιστήριο ε, γλωσσών που προσφέρει ισπανικά, το Αμπανίκο, στο οποίο δίδασκε ο Νίκο ο Πρατσίνη, ο οποίο είναι μεταφραστή και διερμηνέα ε, ισπανικών και πορτογαλικών. Και αυτή η συνάντηση με τον Νίκο τον Πρατσίνη έπαιξε πολύ καταλητικό ρόλο στη συνέχεια της καριέρας μου, θα έλεγα, διότι μαζί ξεκινήσαμε με την ομάδα όλη το, το τμήμα εκείνο που, που κάναμε μετάφραση με καθηγητή τον Νίκο τον Πρατσίνη, ε, έδεσε πάρα πολύ ωραία και αφού ολοκληρώσαμε τον κύκλο σπουδών που παρήχε αυτό το, το, το αμπανίκο, το, το φροντιστήριο αυτό, ε, ζητήσαμε όλη η ομάδα από το δάσκαλο να συνεχίσουμε. Και ο δάσκαλος λοιπόν μας είπε ότι πολύ ωραία, αλλά πλέον να μην κάνουμε κομματάκι κομματάκι, διάφορα κειμενάκια διαφόρων ειδών, να κάνουμε ένα ολοκληρωμένο πράγμα να έχει και νόημα. Να μεταφράσουμε ένα βιβλίο, για παράδειγμα. Εμεί ενθουσιαστήκαμε φυσικά. Διάλεξε το κείμενο ο Νίκο, το συζητήσαμε ε, και αρχίσαμε να το δουλεύουμε όλοι μαζί. Μα πήρε τρία χρόνια. Ε, δούλευε ο καθένα το κομμάτι του και μετά κάναμε όλοι μαζί την επιμέλεια. Ε, τρία χρόνια στα οποία παντρεύτηκαν κάποια μέλη τη ομάδα, έκαναν παιδάκια, κάναμε μαζόξει για να επιμεληθούμε το κείμενο και παράλληλα. Φίλαζε συνάδελφο, είχαμε καταπληκτικέ σκηνέ. Ε, βραβεύτηκε αυτή η δουλειά, ωστόσο. Ε, εκδόθηκε δηλαδή, ήταν ο Αλφανουή του Φερλόσιο, εκδόθηκε και βραβεύτηκε ε, από το ΕΚΕΜΕΛ και το Ινστιτούτο Θερβάντε τότε που έδιναν μαζί τα βραβεία λογοτεχνική μετάφραση. Ε, και στο πλαίσιο αυτή τη διαδικασία, κάποια στιγμή, ε, μα είπε ο Νίκο ότι έμαθε ότι το μετέχνιο ψάχνει μεταφραστέ ισπανική λογοτεχνία. Και μα έδωσε ένα τηλέφωνο. Όποιο θέλει να πάρει τηλέφωνο να ρωτήσει τέλο πάντων τα περαιτέρω. Ε, και πήρα τηλέφωνο, έκλεισε ραντεβού, μου έδωσαν ένα δοκιμαστικό, έκανα το δείγμα, του το έδωσα. Ε, περίμενα, 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 περίμενα. περίμενα. Ε, Α μου πούνε όμω, δηλαδή, ότι δεν είναι καλό τουλάχιστον να ξέρω ότι εδώ. Ε, κάποια στιγμή απάντησαν ότι του άρεσε και να περάσω. Για... Και έτσι πήρα το πρώτο μου βιβλίο, το υπέγραψα το πρώτο συμβόλαιο για μετάφραση και από εκεί πέρα το ένα έφερε το άλλο. Δεν... Ήταν έτσι ο, 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 ο Είχα δηλαδή όμω εγώ μια συνεχή επαφή με την ισπανική γλώσσα και τη μετάφραση και το μεράκι και την όρεξη και το έψαχνα. Ε, και ε, ε, έμεινε ευχαριστημένος προφανώς ο εκδότης από τη δουλειά μου και το ένα έφερε το άλλο. Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τις επιλογές σας αυτή η λογική μετάφραση και αυτή η τεχνική. Ε, μ, όχι πολύ. Ε, μ, όχι πολύ. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και τα τελευταία χρόνια Πέρα από την ίδια την αμοιβή, η φορολογία και η κατάσταση οικονομική της χώρας και τα βάρη όλα που βαρύνουν ένα ελεύθερο επαγγελματία είναι τόσο πολλά που δυστυχώς γίνεται ασφιχτικά δύσκολη η κατάσταση. Και είναι ενδεικτικό, ας πούμε, ότι ειδικά από τη μετάφραση της λογοτεχνίας εγώ δεν γνωρίζω συναδέλφους που να κάνουν αποκλειστικά αυτό και να μπορούν να επιβιώσουν μόνο μεταφράζοντας λογοτεχνία στην Ελλάδα. Ε... Άρα δεν μπορώ να δηλώσω ικανοποιημένη σε καμία περίπτωση. Πάμε σε κάτι διαφορετικό. Ε, υπάρχει κάποιος μεταφραστής που μου θαυμάζεται, που έχετε ως πρότυπο. Ε... Πολύ. <laughs> Πολύ. Δηλαδή, 
Ε, πολύ, πολύ. Ε, τώρα που γνωρίσαμε όλοι μαζί τον κύριο Ντανιέλ Χάν, για παράδειγμα, που πέρα από τη δουλειά του, την οποία δεν μπορώ να πω ότι έχω δει, γιατί δεν έχω δει τις μεταφράσεις του, ε, αλλά παράλληλα με τη μεταφραστική, καθαρά μεταφραστική δουλειά, κάνει και όλη αυτή την καμπάνια υπέρ της μετάφρασης και των μεταφραστών. Ε, το βρίσκω πάρα πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον και χρήσιμο να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι και άλλος, άλλη μία συνάδελφος που κάνει κάτι αντίστοιχο και μέσω της οποίας μάθαμε εμείς ε, και τον Ντάνιελ Χάν, είναι η Κρίστη Ντέρμπανο, η οποία είναι Αμερικανίδα, ζει στο Παρίσι και μεταφράζει αγγλικά προς γαλλικά. Ψέματα, αντίστροφα για την Αμερικανίδα, καλικά προς αγγλικά. Ε, είναι επίσης ε, γκουρού σε θέματα μετάφρασης και προβολής ε, το, το, της μεταφραστικής δουλειά. Ε, αυτό, αυτό βέβαια είναι πέρα από το καθαρό κομμάτι του μεταφραστή, μεταφραστή και της μεταφραστικής δουλειά, αλλά υπάρχουν ήρα τέρατα της μετάφρασης. Δηλαδή, προς Θεού, τώρα εγώ με 10-20 τίτλους δεν μπορώ να συγκριθώ με... Υπάρχουν φοβεροί άνθρωποι με φοβερέ γνώσει και φοβερέ δουλειέ ε, στην πλάτη που φυσικά και του θαυμάζω. Και... Εσεί όταν μεταφράζετε, πώ νιώθετε όταν ε, βλέπετε, όταν βγαίνετε το, το βιβλίο, το έργο μπροστά σα, Θα σα πω το εξή. Ε, τελευταία ένιωσα μια πολύ μεγάλη κούραση γιατί για πολλά χρόνια μεταφράζω και τεχνικά κείμενα και λογοτεχνία παρά, παράλληλα. Και, ε, Έφτασα σε ένα σημείο πολύ ωριακό ε, και ένιωσα πάρα πολύ κουρασμένη. Και είχα αρχίσει να σκέφτομαι ότι δεν γίνεται πια να τα κάνω όλα. Ε, πρέπει να διαλέξω ή τις τεχνικές ε, ή τις λογοτεχνικές. Και ήμουν ε, προσανατολισμένη στο να πουλήσω τη λογοτεχνία για να μπορέσω να ζήσω. Όμως, ε, όταν, ε, είχα ένα βιβλίο στα χέρια μου, λοιπόν, το οποίο... Ε, Καθυστερούσα πολύ να το δουλέψω, δε, είχα μια άρνηση. Ε, όταν τελικά κατάφερα και πήρα μπρος και άρχισα να μεταφράζω, ξαναερωτεύτηκα τη δουλειά μου τόσο πολύ που λέω, εντάξει, δεν γίνεται, πρέπει να βρω μια άλλη λύση, γιατί αυτό είναι συναρπαστικό, το να διαβάζει και να ξαναγράφεις ένα λογοτεχνικό έργο σε μια άλλη γλώσσα που θα το διαβάσουν κάποιοι άλλοι που αλλιώ δεν θα είχαν τη δυνατότητα να το διαβάσουν, αν εσύ δεν ήσουν εδώ να κάνεις αυτή τη δουλειά. Ε, και την αγαπάω πάρα πολύ τη δουλειά μου και σκέφτη, κατέληξα φυσικά ότι πρέπει να βρω ένα, μια άλλη ισορροπία, να μειώσω ίσως τις τεχνικές μεταφράσεις για να μπορώ να μεταφράζω παράλληλα βιβλία. Ούτως ή άλλως ε, δεν, δεν είμαι σε θέση εγώ να έχω συνεχή ροή δουλειά λογοτεχνικής μετάφρασης. Ε, ε, είναι θέμα του εκδότη αν θα αποφασίσει να βγάλει ένα βιβλίο και να απευθυνθεί σε μένα για να το αναλάβω. Οπότε μπορεί να κάνω ένα βιβλίο το χρόνο ή δύο βιβλία το χρόνο ή Τρία το πολύ, αλλά σπανίως περισσότερα εγώ τώρα προσωπικά, οπότε ε, νιώθω πολύ ωραία το να το φράζω. Παρά την κούραση που έχει και το ξενύχτη που έχει η δουλειά, ε, είναι συναρπαστική δουλειά. Πώς διαλέγετε τους συγγραφείς και τα έργα? Δεν τους διαλέγω, δεν τους διαλέγω. Ε, αυτό εξαρτάται βέβαια. Δεν, θα το δείτε, φαντάζομαι, μιλώντα με συναδέλφου, δεν, δεν ισχύει το ίδιο για όλου. Ε, εγώ όμω, όπω ξε, ξεκίνησα, όπω σα είπα, μου έδω, με κάλεσαν γιατί είχαν ήδη αποφασίσει ότι θα μετέφραζαν, θα, θα εξέδιδε το μετέχνιο ένα βιβλίο του Μανουέλ Βάσκε Μονταλμπάν. Ήταν εκείνο το πρώτο. Ε, είχαν ήδη αποφασίσει λοιπόν με βάση τα, τα κριτήρια τα δικά του ότι θα κυκλοφορήσει αυτό το βιβλίο στα ελληνικά. Ε, οπότε μου το πρότειναν και εγώ το διάβασα και δέχτηκα ή θα μπορούσα να το έχω απορρίψει. Αλλά ε, εγώ προσωπικά σπανίως επιλέγω εγώ, μεταφράζοντας ωστόσο Γκουτιέρες για παράδειγμα, επειδή είχα μεταφράσει ήδη ένα ή δύο βιβλία, μου άρεσε και εμένα ο συγγραφέας, οπότε ε, ε, είχα αγοράσει εγώ και είχα διαβάσει για μένα κάποια βιβλία, ε, και κάποια στιγμή πρότεινα εγώ στο μετέχμιο, πέρα από αυτά που είχε ήδη εκδώσει, ένα βιβλίο του Γκουτιέρες που θεώρησα ότι είχε ενδιαφέρον. Ε, το εξέτασε το, το αίτημα το μετέχμιο και συμφώνησε και προχωρήσαμε στην έκδοση. Έτυχε δηλαδή να προτείνω κι εγώ κάτι από έναν βέβαια συγγραφέα που για εκείνο ήταν δοκιμασμένο και ήξεραν ότι είχε ένα κοινό και άρα θα είχε κάποια πύχη στο βιβλίο. Γιατί ε, γίνεται μια αξιολόγηση από τους εκδοτικούς οίκους με βάση διάφορα κριτήρια 
Ε, και είχε χρειαστεί να το κάνω και αυτό. Δηλαδή, όταν ε, το τελευταίο αυτό βιβλίο που έγραψε ο Κουτιέρε, που εκδόθηκε τώρα, ε, μου, μου το έστειλα να το διαβάσω από το μετέχμιο. Ε, συμπλήρωσα μια φόρμα αξιολόγηση. Ε, και υποθέτω, συνήθως υπάρχει, αναγνώστε λέγονται αυτοί που κάνουν αυτή τη δουλειά. Ε, συχνά ο εκδότη μπορεί να έχει και δύο και τρει αναγνώστε και να συγκρίνει τι πληροφορίε και τα, την αξιολόγηση που κάνει ο καθένα μαζί με διάφορα άλλα πράγματα. Ε, για να αποφασίσει αν εμπορικά τον ενδιαφέρει να προβεί στη μετάφραση ενός βιβλίου. Πόσο σημαντική θεωρείτε τη σχέση με τον συγγραφέα εσείς ως μεταφράξη. Ε, είναι πολύ σημαντική νομίζω και είναι ε, πολύ μεγάλο ευτύχημα όταν ο συγγραφέας είναι εν ζωή και είναι διαθέσιμος και ε, να, να απευθυνθεί σε εκείνον όταν πραγματικά έχει κάποιο πρόβλημα ε, για να, γιατί είναι ο, ο μόνος άνθρωπος που σε ορισμένες περιπτώσεις που μπορεί να βοηθήσει και να σου λύσει κάποιες απορίες. Οπότε θεωρώ πολύ σημαντική τη, τη σχέση με τον συγγραφέα. Σας έχει συμβεί να θέλετε επαφή με κάποιον σύγχρονο συγγραφέα και αυτός να μην τριχτεί να σας δημιουργήσει. Όχι, δεν έχει, δεν έχει τύχη. Δεν έχει τύχη. Σα αποκοπείτε με πολύ αυτό, όταν μεταφράζετε το έργο παρόλο αυτό. Ε, ναι, δεν θα ήταν λόγο αυτό να μην μεταφράσω κάτι. Ε, εξ αρχή θέλω να πω. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι. Λέμε ακραία. Ναι, ναι, α, ε, όχι, δεν νομίζω, δεν νομίζω, δεν νομίζω, δεν νομίζω. Αλλά ε, συνήθω οι συγγραφεί ε, χαίρονται από την επαφή αυτή. Ε, ε, χαίρονται όταν. Ε, γιατί ο μεταφραστής Μοιραία είναι ο, ο, ένας πρώτος καλός αναγνώστης σε βάθος του έργου τους, οπότε τα σημεία που δυσκο, τον δυσκολεύουν ή που θα χρειαστεί τη βοήθεια και τη συνεργασία του συγγραφέα είναι ουσιαστικό και δείχνει ακριβώς ότι έχεις κάτσει και έχεις μελετήσει το έργο του και έχεις ανακαλύψει ένα πραγματάκι που έχει... Ε, έχει κάποιο ενδιαφέρον ιδιαίτερο ή κάποια είναι λίγο σύνθετο κτλ. Άρα νομίζω εκτιμούν ότι κάνεις καλά τη δουλειά σου από την πλευρά σου και άρα ε, ε, συζητάς μαζί τους και θέλεις τη γνώμη τους για να βρεις την καλύτερη λύση για το πώς θα αντιμετωπίζεις αυτό που σε προβληματίζει. Ε, και για να κλείσουμε, είστε αισιοδοξοί για το μέλλον της μετάφρασης στην Ελλάδα. Ε, δεν θα ήμουν εδώ, νομίζω. Ε, εάν δεν ήμουν αισιόδοξη. Δηλαδή, όπως έλεγα και τώρα, πριν από λίγο τελειώσαμε με το τελευταίο σλάμ που έγινε εδώ, ε, αν δεν ήμουν αισιόδοξη, δεν θα ε, ήμουν εδώ συντονίζοντας το πρώτο φεστιβάλ μετάφραση στη 13η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκη. Οπότε, νομίζω ότι αν συνεργαστούμε όλοι ε, μπορούμε να πετύχουμε πράγματα και να βοηθήσουμε και να συμβάλλουμε για τη βελτίωση των συνθήκων των μεταφραστών και της μετάφρασης και στο μέλλον.